。李玉怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这把片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。左不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了，来延禧宫一趟，让索性给你备药。哟，贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李玉好好的，为什么要跪在那儿？哦，他呀，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧。这下贱人的事儿，您就甭操心了。请，说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？呃，皇上、皇后娘娘、贤妃娘娘到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。快坐吧，贤妃啊，昨夜的事情，你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心，过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅大印已经有五六日不肯面圣了。今日午膳过后，梅大印找到臣妾，让臣妾看了看他的脸。臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。素烈，去请梅大印过来，有什么委屈让他自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的。臣妾想着，当日梅答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的，又送她回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看她的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上，这是怎么了？便是过了两掌，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是掌锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容吗？不敢破了面相，惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候没答应的人。都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消融化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来，略表歉意。药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在，为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。皇亲，奴才在。方才秦汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢，让他过来。
看看这药有什么名堂。这，主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久。您别着急，去了好久了哟。你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？主，您想多了。叶心，你去帮我看一看。主，快去、啊。是。回皇上，皇后娘娘，这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上，这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人。竟将苏莲拿这样的药来害臣妾，请皇上明鉴。药虽然是臣妾让苏莲送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数。但这素练，皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上，还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素烈送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确打开过这瓶药膏。没答应，本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有。嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系。还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒，是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的。但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎行司的金琦嬷嬷去问你。是。慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人。
只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司以真清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得。不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。敬请嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了。因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常在刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常在，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹，启荣。回皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府傅言姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫。地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，拜高踩低，怎么当差的？皇亲，奴才在，提朕去查。这。贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯。看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查，后宫的琐事繁忙，又到了年下。皇后，还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情，不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。还常在。你要仔细着自己的身子，贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。